gisteren hebt u kunnen kijken naar deel 1 van Sinterklaas in Spakenburg. Daarin vertelde Uit Heuveling over zijn ervaringen vroeger bij de intochten van de Goed Heiligman. Vandaag besteden we aandacht aan de intocht van Sinterklaas in 1978, dus 33 jaar geleden. Grote verwarring ontstond toen bleek dat er naast de echte Sint nog een Sint met zijn pieten in ons dorp arriveerde. Een nepsint dus. Ja, voor op een snap Sinterklaas, dat is echt een hele gebeurtenis geweest. Uh, ik weet nog, ik was zelf ook bij de haven. Hè? En daar uh, is burgemeester Bol de Sinterklaas aan toespreken. Sinterklaas was net gearriveerd en uh, vroeger uh, van de schoenhandel, uh, Piet van Kor zei wel altijd, Piet Vermeer, en dat was de voorzitter. En Sinterklaas staat daar en daar eens komt daar een... Een boot voorbij, een motorboot. En er zit een Sinterklaas in, nep Sinterklaas, met een stel pieten. En dat was een lawaai tot en met. En de burgemeester die, die, die keek heel verschrikt hoor. En ja, Vermeer was echt boos ook. En vond er geen manier van doen. Maar ja, ik weet dat die Sinterklaas die er toen was, hè, die speelde er zo op in. En die zegt tegen de burgemeester, oh burgemeester wat verschrikkelijk. Ik ben de enige echte Sinterklaas, dat is een valse hoor. En ook tegen de kinderen, de kinderen, dat is een valse Sinterklaas hoor. Dat is geen echte, ik ben de enige echte. De pers besteedde er veel aandacht aan, want de tweede Sint zorgde voor veel deining in Spakenburg. Een van de neppieten aan boord van de BU22 was Jacob van de Groep. Wat kan hij zich nog herinneren over die intocht? Nou, het idee is veilig al een jaar of drie ervoor ontstaan. Doordat we met onze kameraden tegen elkaar zeiden: joh, zou je dat, dat niet eens een leuk, een leuk geintje wezen om met twee Sinterklaas de haven in te komen? En toevallig, Dirk Koelewijn, genaamd Dirk Plum, die liep ook bij ons, die was ook Zwarte Piet. En die moest allemaal zeggen tegen Dikkie. En dat heet hij nou. Maar Dirk vroeg het aan Dikkie en Dick was er nog niet aan toe, want hij had nog een, een visserijvergunning. Dus hij viste nog met die bad. Dus hij dorst het gewoon nog niet aan. Misschien bijna dat hij zijn vergunning kwijtraakt of wat ook. Maar een paar jaar later kwam Dikkie zelf naar zijn naamgenoot toe van jongen, ik, ik vis niet meer, mijn vergunning is afgeholpen of verkocht, ik weet niet hoe precies. Of dat in elkaar zit. En we moesten het nu maar eens een keer gaan doen. Nou, dat was met elkaar uh, afspreken. Dikkie zou in Nijkerk in de haven. Daar legt hij zijn boot neer. En wij gingen naar Amersfoort. Om ons op te laten sminken. Heel professioneel. Toen met de auto terug naar Nijkerk. En daar zijn we op de boot gestapt. Maar het was dichte mist. Dus je zag geen hand voor je ogen. Dus wij zijn gaan varen richting Spankenburg. En op een gegeven moment dacht Dikkie van, omdat het totaal geen zicht was, uh, joh, we gaan nu voor enkel liggen, we liggen nu voor de haven. Dus bal stil en wij wachten tot we wat hoorden. En op een gegeven moment, na een half uur wachten, hoorden we heel in de verte Sinterklaas op praten. Ah, jongens, ik denk dat dit, uh, dit gaat een sof uh, worden. Maar op een gegeven moment dikkie ze zijn malter stijpen. Want hij noemde die malter Gaddafi. <laughs> het was een daf. <laughs> en het was met vol spitsen op de haven. En toen hadden we het enorme geluk dat sinds jaren uh, Sinterklaas kwam altijd binnen in de hongdemel. Dat die toevallig dit jaar voor het eerst hebben ze het geprobeerd om het bij het kleine zetje te gaan doen. Dus daar hadden ze een platform gemaakt met burgemeester Bol en zijn vrouw en de Sinterklaas er ook. Dus dat kon niet mooier uitkomen. Er stond helemaal zwart van de kinderen bij, uh, bij de echte Sinterklaas ook gehad. <laughs> en wij vol op strooigoed uh, bij ons, ook allemaal ges gesponsord door een goede vriend. En vol op strooien en uh, alvarend naar de hoekdemel kwam al dat kleine grut achter ons en 
Omdat we lekker ruim met de st- in de strooigoed zetten. Of wij eenmaal aangekomen in de hemel met alles achter ons zijn. Toen uh, zijn we van boord gestapt, was wel een hoge opstap, recht tegenover de kajuit zeg maar. Moesten we eraf en daar stond mijn zwager Boyek Bos klaar met een tractor, met een boerenwagen erachter, met een bankstel erop. Dus wij klimmen van de 22 af op de wal, op de tractor. Abraham, uh, tenminste de, de, de tweede Sinterklaas, zou ik maar zeggen, op de bank, nog een papieten naast hem op de bank en een paar staan die. En de tractor strijd en die gaat ze ronde maken door het dorp. En het mooiste vond ik dan nog altijd dat ik ouders hoorde zeggen, die middenstand hier is toch hard achteruit gelopen. <laughs> dat was echt dat, fantastisch. Maar goed, wij al rijden door het dorp heen. En mensen met zulke ogen in, uh, op een boerenkar, weet je wel. En tot de Stenenbrug toe. En daar kwam de politiebus aan. En uh, die hield ons tot uh, stand, zeg maar. En die gooit die schuifdeur op. Toen heet die de schuifdeur omdat in die ouderwetse politiebusje zit. Die. En allemaal erin. Fijn, mee naar het bureau, het, het hele spul. Fijn, in het bureau aangekomen. De politie was, uh, ons denk ik net doen of ze kwaad waren natuurlijk. Dat denk ik maar zo. Want die, die wou ons ondervragen. En die zei op een gegeven moment, naam. Ja, ik zei Piet. En vervolgens alle anderen, Piet, Piet, Piet. En ook naar Bram toe, uh, naam. Sinterklaas. <laughs> Snap je? Nou, dan, dan weet je al. Ja, ja. Nou, op een gegeven moment was die politie, ja, die, kon, die kon dat veilig ook niet goed waarderen. Dat, dat vond ik wel jammer. Op een gegeven moment was hij uh, zo op zijn naad dat hij zei, jongens, wat willen jullie? Schikken of voorkomen? Ja, wij zijn allemaal tegelijk uh, voorkomen. Maar dan gaan we zo. Dan willen we de rechter ook wel eens laten lachen. Ja. Nou, we hebben er in ieder geval nooit wat van gehoord. Dus ik denk dat ze dat wel uit haar hoofd hebben gelaten. Op een, een of andere manier. Maar het mooiste van het verhaal is, wij, wij staan er aan een poosje, ondervraagd en wel, en dan gaat de bel op het politiebureau. En de politie doet open en daar staat Dikkie voor de deur. Daar staat Dikkie de schipper voor de deur. Zei de politie, en uh, wat, uh, wat, wat is er los, uh, wat moet je? Uh, ik ben de schipper van de Sinterklaas, ik kom nu mijn bemanning halen. <laughs> nou, we hoeven het dat hoort het. Allemaal op onze knieën wat lachen. Uh, alles is verder goed verlopen. Alleen, toen bij de Bolderbar, daar zat een stel Pieten. En die waren inmiddels weer vrijgekomen. Uh, en daar komt Sinterklaas aan. In de koets. En daar willen ze molesteren en uit die koets trekken. En ik hoor nog Sinterklaas roepen tegen de koetsier. Koetsier, rij je! Om vlug met de wandelmaker te zijn. En daar is het toen uitgestapt. En later, later, toen is Sinterklaas achter eruit gekomen. En toen hield ze Sinterklaas aan. Dus ik ben die boos. Ja, helemaal niet jongens. Sinterklaas kan ook tegen een, een grapje. Want hij beschouwt het als een soort grap. En zo kwam eigenlijk alles nog goed. En toen zei ik het leuke geweest dat de nep Sinterklaas, die nep Sinterklaas, en die is later getrouwd op het gemeentehuis. En toen heeft de Anton Burgerstand gezegd wat een historische gebeurtenis dat vandaag Sinterklaas trouwt, ja eigenlijk was Sinterklaas.